Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Alain Perdomo y vamos a empezar con el vídeo de hoy. En este vídeo vamos a ver cómo hacerle un espectacular retoque a este coche. Lógicamente, este tipo de retoque lo vais a poder emplear a cualquier tipo de objeto, o sea, no tiene por qué ser un coche. Yo he cogido esta fotografía de este coche porque me ha resultado interesante, por supuesto, para hacerle el, el cambio. Que lo vamos a hacer y es que le vamos a cambiar el color, pero lo vamos a hacer de una forma súper, súper realista. Y lo mejor de todo es que vais a poder emplear pues, prácticamente cualquier color que se os ocurra. Eh, lo que sí, por supuesto... Lo primero que tenéis que hacer es eh, hacer una selección de lo que queréis cambiar. En este caso, lógicamente, o sea, yo he hecho la selección ya previamente para no perder tiempo en, en el vídeo haciendo toda la selección, pero podéis utilizar cualquier herramienta de selección que de hecho tenéis algún vídeo mío en mi canal pues sobre selecciones justamente y coger eh, la herramienta que más fácil os, os resulte para hacer la selección. Por ejemplo, podéis utilizar la pluma, etcétera, etcétera, que yo de hecho pues he utilizado la pluma. Así que lo que voy a hacer, fijaros, Voy a crearme un duplicado de la capa del coche, o sea, simplemente con control J, comando J, para crear este duplicado. Y aquí lo que voy a hacer ahora es cargar la selección. Me voy a ir a selección y le voy a dar a cargar selección. Insisto que es una selección que yo ya tenía cargada previamente, que de hecho la tengo aquí, que es la selección del coche. Vale, aquí le doy OK y fijaros, esta es mi selección. La selección, lógicamente, pues he tenido en cuenta sacar pues, todas las partes que no me interesan, eh, que tengan color, como puede ser, por ejemplo, lógicamente, los cristales. Aquí, fijaros que lo estamos viendo perfectamente, o sea, los cristales están fuera, las luces están fuera, las ruedas están fuera, estos plásticos están fuera también, parte del retrovisor está fuera. O sea, tenéis que entreteneros un poquito en lo que es hacer esta selección y que quede, por supuesto, lo mejor posible. Vale, una vez que ya la selección la tenemos hecha, que ya tenemos seleccionado lo que queremos cambiar de color, pues viene el paso de pues, aportar ya el primer ajuste de color. Y fijaros que lo vamos a hacer de una forma que no lo hemos hecho nunca, porque yo creo que eh, hasta ahora es de las mejores formas que, eh, que existen para hacer este tipo de cosas, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de brillos y reflejos que tiene el coche, que esto es fundamental. Lo primero de todo, fijaros que el coche tiene un color azul. Insisto que cuando vosotros lo vais a hacer en cualquier objeto, no tiene por qué ser un coche, eh, seguramente ese objeto que tengáis pues tenga un color determinado y lo primero que tenéis que hacer es no pelearos con el color. O sea, no os peleéis con el color e intentar cambiar ese color directamente quitarlo y cómo hacemos para quitar un color que es ese es el error que comete mucha gente cuando intenta cambiar el color de las cosas y es eh, el color que está por ejemplo este color azul intentar cambiarlo y eso es un error directamente vamos a quitar este color ¿Cómo lo quitamos pues simplemente creando una capa de ajuste de blanco y negro de esta forma fijaros yo creo una capa de ajuste de blanco y negro y todo lo que tenía color pasa a ser escala de gris de esta forma esto ya lo podemos cerrar y de esta forma al ser ya gris yo puedo aportar cualquier color por encima que le va a quedar perfectamente bien y sobre todo lo más importante es que fijaros que todos los reflejos los brillos y tal no afecta absolutamente para nada esto para que os hagáis una idea es como es similar por ejemplo así si tenemos eh, siempre me gusta poner este ejemplo a mis alumnos del máster es como si tenemos por ejemplo una fotografía eh, una fotografía perdón una pared de color azul imaginaros y la queremos pintar de color rojo si yo encima del azul en una pared de mi casa cojo una brocha y pinto de color rojo pues lógicamente lo que va a pasar es que seguramente me toque darle 40.000 manos de pintura hasta que consiga coger el rojo y aún así pues seguramente no quede bien si en cambio yo esa pared primeramente le quito ese color o sea la pinto de blanco y luego ya sobre ese blanco perfecto le pongo el color que quiera pues va a quedar perfecto entonces esto es exactamente digamos lo mismo vale aquí tenemos un objeto en este caso un coche con un color y lo primero que tenemos que hacer es eliminar ese color o sea cuando ya pasamos esto a gris en este caso a través de una capa de ajuste de blanco y negro pues ya podemos aportar cualquier color por encima de hecho fijaros voy a crear una capa de ajuste voy a crearla por aquí de color uniforme ¿vale? esta capa de ajuste de color uniforme fijaros voy a poner un color o sea yo quiero eh, hacer que el coche del color sea bastante llamativo le podemos poner cualquier color pero voy a utilizar un color 
Vamos a ver, vamos a poner un color más o menos por aquí. Voy a utilizar un color pues, que sea pues, algo dorado, un color oro, para que os hagáis una idea del coche. ¿vale? De momento voy a dejarlo por aquí. Y ahora lo que voy a hacer es eh, esta capa de ajuste, me la paso a modo de fusión, superponer. Vale, fijaros que aquí lógicamente se me aplica todo, pero aquí yo ya tengo mi máscara de capa con la selección completa del coche. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Con esta máscara de capa tengo que reemplazar la máscara de capa de arriba, de esta, de la, del relleno de color. Entonces, simplemente con la tecla Alt presionamos, arrastramos hacia arriba y aquí nos va a preguntar que si queremos reemplazar la máscara de capa. Lógicamente le vamos a decir que sí. Y fijaros qué ocurre, que por supuesto este color ya se aplica directamente en el coche porque yo ya lo tenía seleccionado previamente. ¿Qué es lo bueno de esto? Que por supuesto si yo hago aquí un doble clic voy a poder cambiar el color tantas veces como quiera. Fijaros aquí voy a ir poniendo un color pues un poco más amarillo, fijaros, este por ejemplo me gusta más, o sea, es más como color oro, más o menos lo que yo ya quería, y aquí puedo desaturarlo más, saturarlo más, o sea, eh, aplicarle menos saturación, más saturación, más cantidad de color, que sea más oscuro, fijaros, aquí por ejemplo, pues es un, un tono de, pues, bastante más oscuro, y de esta forma puedo ir jugando tal como yo quiera con el color. Vale, más o menos yo voy a ponerle pues este color, creo que me gusta bastante, Creo que por aquí voy a reajustar este un poquito más. Vale, por aquí un poquito menos quizá. Vale, por aquí yo creo que está perfecto. O sea, me gusta cómo queda. Fijaros que aquí ya le damos OK. Y aquí, fijaros eh, la diferencia que aquí ya automáticamente me ha cogido absolutamente todos los reflejos y me ha cogido todo. Pero si yo quisiera cambiar este color y poner un color rojo, de hecho, lo que voy a hacer es, eh, fijaros, voy a quedarme... Voy a copiar este código para no perder el color y aquí yo puedo coger un color rojo, fijaros, el color que yo coja, o sea, absolutamente lo que yo coja se me va a aplicar perfectamente sin ningún tipo de problema. O sea, cualquier color que cojamos se va a aplicar perfectamente. De hecho voy a darle a cancelar y ahí ya lo tengo. Pero ¿qué ocurre? Que si esta capa de ajuste de blanco y negro yo no la, he, no la hago, no, la, no lo hubiese llegado a hacer, fijaros lo que ocurre, que aquí ya se mezclan los dos colores. ¿Por qué? Porque yo no puedo meter un dorado, un amarillo sobre el azul, porque lo que estoy haciendo es mezclando esos colores. De hecho, aparte con el modo de fusión eh, superponer, lo que estoy haciendo es mezclando el azul original del coche pues con el color dorado. Que fijaros que queda una cosa bastante interesante. O sea, este resultado es la verdad es que bastante chulo, bastante interesante esta mezcla de colores, pero no es lo que queremos conseguir. Lo que queremos conseguir es un cambio total de color y para ello es necesario hacer esto, esta capa de ajuste de blanco y negro para eliminar cualquier color. Pero por supuesto, eh, esto hay que seguir mejorándolo. Eh, lógicamente, pues todo este color hay que mejorarlo y es lo que vamos a hacer ahora. Antes de ello, rápidamente comentaros que si os gusta todo este contenido, o resulta interesante y queréis conseguir un nivel muy alto en retoque digital con Photoshop, tenéis disponibles todos mis cursos a través del enlace en la descripción del vídeo. Si os está gustando todo esto, imaginaros todo lo que vais a poder aprender en más de 60 horas de contenido. Mi recomendación, por supuesto, de todos los cursos es el Master Pack, porque tiene tres cursos. No vais a tener problemas si empezáis prácticamente desde cero, así que pues ahí lo tenéis disponible para todo aquel que quiera alcanzar un nivel muy, muy alto de retoque digital con Photoshop. Es el curso, el curso preferido de pues, todos los alumnos, más de 2.000 alumnos ya. Bueno, continuamos. Entonces, tengo este ajuste de color que ya le he puesto el color que yo quería. De hecho, lo voy a poner así para que se vea mejor. Tengamos una perspectiva más amplia. Vale, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues lo que voy a hacer, fijaros, esto directamente me lo voy a duplicar. ¿Vale? O sea, aquí tenemos dos opciones. Una de ellas es, eh, antes de duplicar esta misma capa de ajuste, podemos hacer, por ejemplo, aquí doble clic para abrir lo que es el estilo de capa y probar a ver qué tal queda integrar un poquito más eh, esto, este color, mediante la capa subyacente. Fijaros, aquí con esta capa subyacente lo que hacemos es integrar el color, o sea, eliminar o integrar el color en las sombras. Aquí estamos dejando el color visible únicamente en lo que son las luces y lo vamos quitando de la sombra o lo vamos haciendo menos visible. Entonces, más o menos por ahí, con la tecla al despegamos la lagrimita de la derecha y fijaros, aquí este tirador lo podemos llevar incluso a la derecha del todo y con este regulamos la cantidad que queremos. Fijaros que por aquí queda bastante bien, o sea, aquí lo que estamos haciendo, insisto, es como integrando el color para que quede pues, de una forma incluso mucho más realista, ¿vale? O sea, esto ya digo que lo podemos hacer o lo podemos eh, pues, dejar sin hacer también, es totalmente opcional. Vale, yo de hecho... 
Fijaros, me lo voy a dejar, eh, bueno, sí que voy a aplicarle un poquito, pero muy poquito. O sea, voy a despegar la grimita a la derecha directamente y me lo voy a colocar más o menos, pues creo que por aquí. Este lo voy a bajar un poquito también. Vale, perfecto. Por aquí yo creo que está perfectamente. Fijaros que de esta forma, haciendo esto, el color queda como más integrado, no queda tan cantoso, tan superpuesto por encima y queda mucho más integrado. Pero vamos a trabajar un poco más sobre ello también. Eh, lo que voy a hacer ahora es eh, justamente trabajar en la parte de las sombras. ¿Qué voy a hacer? Esta misma capa de ajuste que tengo la voy a duplicar, pero duplicándola, lo primero que es eh, hacer un doble clic para abrir el estilo de capa, esto es reiniciarlo, o sea, dejarlo como estaba, le doy OK, y aquí, por ejemplo, el modo de fusión, porque quiero trabajar ahora en las sombras, no lo voy a dejar en superponer, sino que lo voy a pasar a multiplicar. ¿Qué ocurre cuando pasamos esto a multiplicar? Pues que sencillamente va a ser más oscuro. Es el mismo color, exactamente el mismo, pero más oscuro. Y aquí lo estamos viendo. Entonces, este color oscuro que tenemos es el que vamos a aplicar, pero vamos a dejarlo visible únicamente en lo que son las sombras y lo vamos a eliminar de las altas luces. Por ejemplo, ¿cómo lo hacemos? En vez de utilizar este tirador de la izquierda, vamos a utilizar el tirador de la derecha. Fijaros, aquí estoy eliminando este tono oscuro de las altas luces, más o menos por aquí, y fijaros que lo que me interesa es dejarlo en esta zona de aquí abajo, más visible únicamente en las sombras. Por ejemplo, por aquí, fijaros. Y con la tecla Alt, Despegamos la lagrimita de la izquierda y la llevamos hasta un punto que más o menos nos pueda gustar. Por aquí, por ejemplo, con esta regulo la cantidad de tono oscuro, digamos, que me interesa, que quiero aportar, por ejemplo, por aquí. Y con esta, pues simplemente voy a regular el degradado. Vale, por aquí, por ejemplo, está perfectamente, así que yo lo voy a dejar por ahí. Fijaros la diferencia de esto comparado con esto que era lo que teníamos, o sea, simplemente haciendo el ajuste de una sola capa, pero aquí tenemos el ajuste de dos. Tenemos un ajuste simplemente de color y tenemos otro ajuste con esta por encima, que lo que hemos hecho es reforzar y oscurecer un poco más de forma natural, como debería ser la parte de sombras con ese tono dorado, pero que sea pues un poco más oscuro, como debería ser de forma natural. Aparte de esto, aquí voy a ampliar un poquito más, Podemos seguir haciendo eh, 40.000 cosas más, por ejemplo, podemos hacer una capa de ajuste, en este caso de curvas, y aquí en las curvas, por ejemplo, pues podemos aplicar pues, un poco más de, de brillo, un poco más de luz brillante. Fijaros, más o menos por aquí, lo cerramos y aquí hacemos un doble clic, directamente hacemos un doble clic porque lo que nos interesa, incluso, voy a cancelar un momento, porque aquí también podemos aportar directamente que esta capa de ajuste de curva únicamente le afecte al coche. ¿Cómo lo hacemos? A través de la máscara de capa. Si presionamos la tecla y la pasamos arriba, igual que antes, le decimos que sí, que la reemplace. Y aquí las curvas ya se han aplicado únicamente, fijaros, a la selección del coche. Entonces, de esta forma, hacemos eh, doble clic para abrir el estilo de capa. Se lo voy a echar hacia acá. Y aquí dejamos esta visible únicamente en las altas luces. Fijaros, por ejemplo, pues vamos a trabajar, digamos, brillos más profundos del coche, altas luces más pronunciadas. Con la tecla despegamos esta lagrimita y creamos este perfecto degradado, más o menos, por aquí. Y aquí regulamos la cantidad de brillo, por ejemplo, pues que queremos. Es cierto que no nos podemos pasar demasiado porque, fijaros, aquí esta zona, pues se nos puede empezar a quemar un poquito. Pero bueno, por aquí más o menos puede estar perfectamente. De hecho, lo voy a dejar por aquí. Creo que está bien. Y este me lo voy a regular un poco mejor para, pues, vale, lo voy a dejar ahí al final. Creo que por aquí más o menos puede estar perfectamente. Vale, este le decimos que ok y aquí tenemos la diferencia. Fijaros que es un puntito de brillo, sobre todo en esta zona por aquí atrás, que le aporta, pues, mucho eh, también, aparte en la zona del techo también. Y podemos hacer exactamente lo mismo para trabajar las sombras. Fijaros, capa de ajuste de curvas, aquí lo que hacemos es, vamos a bajarla un poco para trabajar justamente en las sombras y reemplazamos la máscara de capa con la tecla A. Le decimos que sí, que la reemplazamos. Esto se aplica únicamente al coche. Abrimos estilo de capa y hacemos al revés con el tirador de los blancos para dejar este efecto visible únicamente en la sombra. Por aquí, por ejemplo, estaría bien y con la tecla A despego la lagrimita y me la llevo hacia la izquierda. Aquí aporto la cantidad de sombra que quiero aportar. Fijaros, por aquí, por ejemplo, pues creo que está más o menos bien. Vale, por aquí también me gusta. Bueno, pues un punto medio, más o menos, pues por aquí. Yo creo que puede estar perfectamente. Y le digo que ok. Y aquí tenemos este segundo ajuste donde hemos aplicado únicamente sombras, pero en la parte de la sombra. Si lo vemos con perspectiva, fijaros que 
Sin estos dos ajustes tendríamos esto, que también por supuesto está bien, pero todos estos son pequeños detallitos que le van dando por supuesto credibilidad y naturalidad pues, al retoque pues, para que tenga por supuesto pues, este efecto eh, y este cambio de color pues, absolutamente natural tal y como lo estamos viendo. Fijaros de dónde partimos, partimos de esto, de un coche que era pues, con, tenía un color azul, eh, perfectamente azul, que ni siquiera era ni negro, ni blanco, ni gris, y nosotros lo hemos convertido y hemos conseguido esto que es espectacular. Y como este color, recuerdo, insisto, que simplemente variando el color de estas dos capas de ajuste, vamos a poder, eh, de la capa de ajuste inicial de color, vamos a poder poner cualquier color. Así que, oye, pues eh, por supuesto, espero que os haya gustado muchísimo. Si ha sido así, darle un super like, dejarme en los comentarios qué os ha parecido, aplicarlo en todos vuestros retoques, ya me comentáis qué tal os ha salido y acordaros que si queréis conseguir un nivel muy alto de retoque digital con Photoshop, tenéis disponible mis cursos a través del enlace. Mi recomendación personal, por supuesto, el Master Pack. Chicos y chicas, un beso, un fuerte, un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.